പ്രകാരം മലയാള വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രിയിൽ മോഷണം പ്രതിയെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മലപ്പുറം എം എസ് പി ക്യാമ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന നെച്ചിക്കുണ്ട് വേണുഗാനൻ എന്നയാളെയാണ് മഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ പുളിക്കൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എ കെ ബാലനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആര്യാടന്റെ കുടുംബം കുഞ്ഞാലിയെ കൊന്നത് ആര്യാടനാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മഴ മാറി വിവാഹ സീസൺ ആയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിലെ കുതിപ്പ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നു ഓരോ ദിനവും റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില കാട്ടാന ചിരിഞ്ഞു വലതുകാലിൽ വ്രണം രൂപപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് ചികിത്സ നൽകി വന്നിരുന്ന കാട്ടാനയാണ് ചെരിഞ്ഞത് നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിത സ്കൂളുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ഓഡിറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്കൂളുകൾ ഹരിത സ്കൂളുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രിയിൽ മോഷണം പ്രതിയെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മലപ്പുറം എം എസ് പി ക്യാമ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന നെച്ചുകൊണ്ട് വേണുഗാനൻ എന്നയാളെയാണ് മഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ പുളിക്കൽ മഞ്ചേരി എസ് ഐ ജസ്റ്റിൻ കെ ആർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാത്രിയിൽ വീടുകളും ഷോപ്പുകളും കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അമ്പതിലധികം മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് പുലർച്ചെ മഞ്ചേരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈലിലെ എ വൺ ടൂൾസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂട്ട് കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളും കവർന്ന കേസിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഷോപ്പ് പൊളിച്ച് പതിനാല് ലക്ഷം കവർന്ന കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ജയിലിൽ നിന്നും പ്രതി ഇറങ്ങിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ മഞ്ചേരിയിലെയും വേങ്ങരയിലെയും നിരവധി ഷോപ്പുകൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് പണം കവർന്നതായി പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി പ്രതിക്ക് നിലവിൽ ഇരുപതോളം കേസുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വിശ്വനാഥ് ഐ പി എസ് മലപ്പുറം ഡി വൈ എസ് പി ടി എസ് ഷിനോജിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഞ്ചേരി സി ഐ സുനിൽ പുളിക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ് ഐ ജസ്റ്റിൻ കെ ആർ എ എസ് ഐമാരായ രാജീവ് അനീഷ് ചാക്കോ എസ് സി പി ഒ സവാദ് തൌഫീഖ് മുബാരക് സി പി ഒ ശ്രീഹരി ജില്ലാ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ഐ കെ ദിനീഷ് പി മുഹമ്മദ് സലീം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എ കെ ബാലനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആര്യാടന്റെ കുടുംബം കുഞ്ഞാലിയെ കൊന്നത് ആര്യാടനാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എ കെ ബാലനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആര്യാടന്റെ കുടുംബം കുഞ്ഞാലിയെ കൊന്നത് ആര്യാടനാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ബാലൻ സഖാവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഒരു ക്യാപ്സൂൾ പോലെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അത് ഈ ആര്യാടൻ കുഞ്ഞാലിയുടെ കൊലപാതകിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് അതിന് എട്ടൊമ്പത് മാസത്തോളം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് ജയിലിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് കടന്ന് എന്നിട്ട് കോടതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടത് അത് ബാലസഖാവ് മറക്കരുത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വികാരമാണ് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വികാരമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ച് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇത് എലക്ഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വികാരമാണ് ഇനിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതി എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കാതിരിക്കുക കേസിൽ ആര്യാടനെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടതാണ് എ കെ ബാലിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ റിയാസ് അലി ആര്യാടൻ പറഞ്ഞു മഴ മാറി വിവാഹ സീസൺ ആയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിലെ കുതിപ്പ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നു ഓരോ ദിനവും റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണവില അൻപത്തി എട്
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില അൻപത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയിലേക്ക് ഉയർന്നാണ് പുതിയ ഉയരം കുറിച്ചത് ഇന്ന് മാത്രം ഗ്രാമിന് എൺപത് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് എഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില ഉയർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് സ്വർണവില ആദ്യമായി അൻപത്തിയേഴായിരം കടന്നത് ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അൻപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില എന്നാൽ ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇത് അൻപത്തിയാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയായി ഉയർന്ന അതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില എന്ന റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണം പണിക്കൂലി അടക്കം ഉപഭോക്താവിനെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ എഴുപതിനായിരം രൂപ വരെ നൽകേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് രാജ്യത്ത് സ്വർണവില ഉയരുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ലോകം മറ്റൊരു മഹായുദ്ധ ഭീഷണിയിലാകുമ്പോൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പെൺമക്കൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ആഭരണങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം ചിലവ് വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒപ്പം വിവാഹ സൽക്കാരത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ചിലവ് കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആകെ കടക്കണയിലാവുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞു വലത് കാലിൽ വ്രണം രൂപപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് ചികിത്സ നൽകി വന്നിരുന്ന കാട്ടാനയാണ് ചെരിഞ്ഞത് കരുളായി പടുക്ക ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നെടുകയം വനമേഖലയിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അവശ നിലയിൽ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പിടിയാനയെ കണ്ടെത്തിയത് മുൻഭാഗത്തെ വലത് കാലിലാണ് വ്രണമുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ സെക്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയക്ക് വെടിവെച്ച് കാട്ടാനയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകി തുടങ്ങിയത് വനത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടാനകൾ തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുകയാണ് കാട്ടാനകൾ തമ്മിലുള്ള പോരിലാണ് ചരിഞ്ഞ ആനയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത് നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിത സ്കൂളുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ഓഡിറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം സ്കൂളുകൾ ഹരിത സ്കൂളുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മന്നം സ്മാരക എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ മന്നം സ്മാരക എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി വി എസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് മന്നം സ്മാരക എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അനിത മന്നം സ്മാരക എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശോഭ പി വി എസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നജീബ് തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിത സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷനും മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ജില്ലാ ക്യാമ്പയിൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ കെ അരുൺകുമാർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി രതീഷ് ഹരിതകാന്തി നോഡൽ ഓഫീസർ ആർ പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹരിത ഓഡിറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളായ കാട്ടുങ്കൽ ഷൌക്കത്ത് രഘുറ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ അൻപതുകാരനായ പ്രതിയെ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവിനും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിച്ച് നിലമ്പൂർ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി പൂക്കോട്ടുംപാടം ചോക്കാട് സ്വദേശി രാജനാണ് ജഡ്ജ് കെ പി ജോയ് വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി മാസം രണ്ട് തവണകളിലായി പ്രതി കുറ്റം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കരുതലോടും കൂടി കുട്ടി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ചും പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീടിന് പരിസരത്ത് വച്ചും ഗൌരവകരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമം ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൂക്കോട്ടുംപാടം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി ജയിലിൽ കിടന്ന കാലം ശിക്ഷയായി പരിഗണിക്കും ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിജീവിതയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ഡി എൽ എസ് എക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൂക്കോട്ടുംപാടം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന സുകുമാരൻ കെ എനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സാം കെ ഫ്രാൻസിസ് ഹാജരായി പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പതിനേഴ് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതും പത്തൊൻപത് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ലൈസൻ വിംഗിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷീബ പി സി പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിച്ചു പ്രതിയെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു ലഹരി മുക്ത ഭാരതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ജി ഒയുടെ ഒരു പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് കുറിച്ച് അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെ ഇതിൽ അതിൻ്റെതായ ഓർമ്മ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ ഏരിയയിൽ ട്രക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം സംഗതിയുണ്ട് അതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസ് ആയി അവിടെ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തിരൂർ സബ് കളക്ടർ ദിലീപ് കെ കൈനിക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ ഷീബ മുംത സ്വാഗതം പറയുകയും എൻ എം ബി എ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ബി ഹരികുമാർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാ മേധാവികളും പ്രതിനിധികളും സർക്കാർ സർക്കാരിതര ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ പ്രതിനിധികളും ലഹരി വിരുദ്ധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ജി ഒ പ്രതിനിധികളും സി സി ഐ പി ഇന്റേൺസും പങ്കെടുത്തു പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അവയർനെസ് ആൻഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ഇന്റർവെർഷൻസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് എന്നീ നാല് മേഖലകളിലായി ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞാണ് ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാനും ഓരോ വകുപ്പും പ്രത്യേകമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു ഫർണിച്ചർ വിപണന രംഗത്ത് പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലധികം നിലമ്പൂരിൽ പുതുമയുടെ പ്രൗഢ വിസ്മയം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ന്യൂ രാജധാനി ഫർണിച്ചർ കീർത്തിപ്പാടി നിലമ്പൂർ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളുടെയും വൻ സെലക്ഷനുമായി നിലമ്പൂരിൽ ഒരു സ്വപ്ന കൊട്ടാരം ഡൈനിങ് ടേബിൾ സോഫ സെറ്റ് അലമാറ കട്ടിലുകൾ ചെയറുകൾ ദിവാൻ കോട്ട് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയുടെ മായാ ലോകം ബെഡുകൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ക്രോക്കറികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് ഫാനുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വൻ ശേഖരം മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ബജാജ് ഫിനാൻസ് സൗകര്യവും കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് ന്യൂ രാജധാനി ഫർണിച്ചർ കീർത്തിപ്പടി നിലമ്പൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ത്രീ വൺ ട്രിപ്പിൾ ടു ഡബിൾ സെവൻ വൺ നേത്ര പരിചരണം വിശ്വസ്തമായ കൈകളിൽ ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടെയും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേത്ര ചികിത്സ സുരക്ഷിതമാക്കൂ നൂതന നേത്ര ചികിത്സകൾ സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന ചികിത്സാ ചെലവിൽ ടെക്ടോണ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ഊട്ടി റോഡ് ചന്തക്കുന്ന് നിലമ്പൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ത്രീ വൺ ഡബിൾ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വയനാട് പാർലമെന്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കം മുനിസിപ്പൽ യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം നടന്നു കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ നടന്ന യോഗം ആന്റോ ആന്റണി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വയനാട് പാർലമെന്റ് നിയമമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാൻ പോകുന്നു അത് ഈ രാജ്യത്ത് എമ്പാടും ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്ന ഒരു പോരാട്ട വിജയമായിരിക്കും ഈ വയനാടിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്തൊൻപതിന് ശനിയാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് ഒ സി കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വൻ വിജയമാകും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പി വി മാനറിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് യു ഡി എഫ് മുനിസിപ്പൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങി സമുന്നത യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും നേതൃയോഗത്തിൽ പൂളയ്ക്കൽ അബ്ദുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആര്യാടൻ ചൌക്കത്ത് വി എ കരീം പാലോളി മെഹബൂബ് അടുക്കി ചെറി ജോർജ് നാണിക്കുട്ടി കോമഞ്ചേരി സൈഫു ചോലയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിലമ്പൂർ നഗരസഭ മോഡൽ സി ഡി എസിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് കിയോക്സ് ഉദ്ഘാടനം ഡി എം സി സുരേഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു യോഗത്തിൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സിനി സുന്ദരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എ ഡി എം സി മുഹമ്മദ് അസ്ലം മെമ്പർ സെക്രട്ടറി വിനോദ് കെ സി എം എം ശ്രീയേഷ് നിലമ്പൂർ ട്രൈബൽ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഷാനു ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർമാരായ നിഷാദ് കെ കെ റിനി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറി
എം ഇ സി സജ്ന നന്ദി പറഞ്ഞു നിലമ്പൂർ കനോലി പ്ലോട്ടിന് സമീപമാണ് കിയോസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടക്കരയിൽ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിൽ ഷട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുവാവ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു മൂത്തേടം വെള്ളാരമുണ്ട ആലിന്റെ കിഴക്കേതിൽ സുരേഷാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് ആ സംഭവം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ ഇടക്കര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ ഭാര്യ രഞ്ജു മൂത്തേടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൻ ആർ ഇ ജി എസ് ഓവർസിയർ മക്കൾ തീർത്ഥ ആദർശ് ഇരുവരും മൂത്തേടം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം